Étudier le religieux contemporain, c'est tracer la genèse du religieux, en relever les traits les plus importants et identifier les problèmes fondamentaux qui s'y rapportent. Tandis que la religion semble une question privée au Québec ou même ailleurs, il n'y a qu'à suivre l'actualité ou à lire les journaux pour constater combien elle agite le monde. Les préoccupations entourant la mondialisation et les transformations de nos sociétés modernes couvrent plusieurs aspects, qu'ils soient économiques, culturels, sociaux, politiques ou législatifs. Aspects où la question religieuse est omniprésente et ne peut être écartée d'une analyse sérieuse. Choisir le centre d'études du religieux contemporain pour un projet d'études vient donc répondre aux effets grandissants du religieux dans un monde en pleine mutation. En associant et en intégrant des savoirs de diverses disciplines des sciences humaines, les programmes du Centre d'études du religieux contemporain font émerger de nouveaux savoirs et une discipline ancrée dans la réalité moderne. Ces programmes jouent aussi un rôle essentiel quant au développement de nos sociétés modernes et des humains qui les composent. Mon projet de recherche porte sur les loyautés dans les discours de la guerre des deux ans au Liban, soit la guerre de 1975-1976. L'État a-t-il survécu aux appartenances communautaires multiples En l'absence d'un consensus sur les délimitations de la loyauté à l'État et le contenu de l'identité nationale, les différentes composantes communautaires de la société libanaise et les acteurs de la scène politique se sont orientés pendant la guerre des deux ans en fonction d'un contexte d'alignement et d'un cadre de référence particulier, soit régionaux et internationaux. Ma recherche vise à répondre à la question principale suivante. Quels sont les facteurs qui ont conditionné les loyautés des acteurs politiques libanais leur processus décisionnel et leurs argumentaires de justification durant la guerre des deux ans. L'hypothèse posée avance que la loyauté fournit un sens à l'exercice politique des acteurs de la guerre, à la concurrence pour le pouvoir et au renvoi continu au complot, et qu'à ce titre, la loyauté se présente comme un élément fondamental et joue un rôle organisateur et même structurant, beaucoup plus déterminant qu'il n'y apparaît. Cette hypothèse pré présuppose que les notions de la rassabille et de la souveraineté étatique entretiennent un rapport intrinsèque fondamental avec la thèse du complot et les accusations de trahison dans les discours de la guerre et renvoient au principe de loyauté. En conclusion, je constate que les craquements de la loyauté nationale défaillante ne sont que la face de la désintégration du patriotisme qui s'effondre face aux mois sectaires, religieux, communautaires et idéologiques. Essentiellement, la relation est causale entre le déclin de la loyauté étatique et citoyenne et les manifestations grandissantes des loyautés particulières et extraterritoriales. L'analyse des loyautés dans les discours de la guerre des deux ans montre que le Liban, en tant qu'État, ne peut plus s'adapter aux comportements, aux socialités, aux politiques et aux loyautés qui infirment l'idée libanaise, fondatrice de l'entité et qui rompent le contrat social. Les Libanais sont donc invités à construire une loyauté fondamentale qui les lie à l'État, une loyauté citoyenne dans laquelle le Libanais ne se prévaut de ses droits que par sa citoyenneté et son appartenance à l'État. L'élément de cette loyauté citoyenne repose sur la subordination de toutes les loyautés particulières à un impératif supérieur, soit l'état garant des libertés et des droits fondamentaux de tous les citoyens.